അസ്സാമു അലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബർക്കാത്ത പൊന്നുസ്തക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇൻക്യുബേറ്ററിന്റെ ട്രാ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ പൊന്നുസ്തക്ക് എന്ന ഞാൻ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാറ്റിയിരുന്നു അതില് അത് കണ്ടവർക്കറിയാം ഈ വൈറ്റ് സിമെന്റ് കാണുന്ന ഈ അടയാളത്തില് മുകളിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ നമ്മള് ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ആക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ ആ ഇൻക്യുബേറ്റർ വളരെ ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നല്ല അത്യാവശ്യം എഗ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടായിരത്തിന്റെ മേളിൽ എഗ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ആയിരുന്നു അതേപോലെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു വീട്ടിലേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പം അത് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിന്റെ ഫുൾ അളവ് സഹിതം അതെങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഒക്കെയാണ് അപ്പം ചാനലിനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് അതുണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻക്യുബേറ്റർ നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ റാക്കിന്റെ അടിയിൽ ചെയ്ത ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാണത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതൊരു റൂമാണ് ആ റൂമിന്റെ സൈഡിൽ ബ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതേ പോലെ കെട്ടിയെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഇതേപോലെയുള്ള ഷീറ്റ് ഒരു സൈസ് ഷീറ്റാണിത് ഡ്രഗ്സിന്റെ വണ്ടി ഡ്രഗ്സിന്റെ അടിയിലൊക്കെ വരുന്ന ഷീറ്റ് അത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് ഇത് പ്ലഗ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫാനും വയറിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഷീറ്റ് പ്ലഗ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതേപോലെ പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വെറുതെ ഒട്ടിക്കൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പ്ലഗ് ചെയ്ത് നിർത്ത ചെയ്ത് വളരെ അടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വയറിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക മുകളിൽ കൂടെ ഇത് സെൻസറാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിൻ്റെ സെൻസറാണ് ഇത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഓട്ടാൻ പറ്റാത്തൊരു വയർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പുറത്തുകൂടെ എടുത്തതാണ് ഫാൻ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാ ടൈപ്പ് ചെറിയ ലീഫുള്ള ഫാനാണ് ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ ലൈന് ഏറ്റവും താഴെ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻക്യുബേറ്റർ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഫാനിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒരു ഹോള് എയർ ഉള്ളോട്ട് കിടക്കാനുള്ള വെക്കേണ്ടി വരും അതിലൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയും അപ്പം ഫാൻ്റെ നേരെ ബാക്കിൽ കൊടുക്കുക അതേപോലെ എയർ കിടക്കാനുള്ള പൈപ്പ് ഹോൾസ് കൊടുക്കുക അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫാനിൽ തിരിയുമ്പം എയറിനെ ബാക്കിൽ നിന്ന് വലിച്ചിട്ട് ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടും അതേപോലെ ആ എയർ പുറത്തേക്ക് പോകാനും നമ്മളൊരു ഹോള് സെറ്റ് ചെയ്യും അത് ഡോറിലാണ് വരിക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ടൈമർ വരുന്ന എഗ് തിരിയാനുള്ള ലൈൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ട്രേ ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഇപ്പം നടന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ട്രേ ഒക്കെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ സാധനമാണ് ഈ ട്രേ ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരെ പോയി കാണാം പിന്നെ ഇതേപോലെ കാണുന്ന ഈ ബ്ലാക്ക് ഷീറ്റ് അടിയിൽ വരും അതുപോലെ ഇവിടെയാണ് ഡോർ വരിക ഡോർ ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഡോർ വരും ഈ ഡോറിന് ഡോർ വരുന്ന ഭാഗത്തും ഇതേപോലത്തെ ഷീറ്റ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കും ഫ്ലൈവുഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻക്യുബേറ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഏത് മോഡൽ ഇൻക്യുബേറ്റർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ എപ്പോഴും ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഏറ്റവും താന്ന വശത്തെ കൊടുക്കും ഇതിപ്പോൾ ഫാനിൻ്റെ അടിവശമാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇനി നിങ്ങളിലേക്ക് അതാത് സമയങ്ങളിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നതിനോടുള്ള മെച്ചം എപ്പോഴും ചൂട് വാഴും മേളിലേക്കേ പോകുള്ളൂ
ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ മൊത്തം വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ വരാം നമ്മളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വയറിങ് ചെയ്ത വയറാണിത് ഇത് സെൻസറിൻ്റെ വയറാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കൺട്രോൾ പാനലാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ഇൻക്യുബേറ്ററിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ട ആ ഇൻക്യുബേറ്ററിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനലാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരൊറ്റ ഇതൊരു പാനൽ പോലെ ചെയ്തിട്ട് ഈ പാനലിലേക്ക് മാറ്റും അതിൽ ടൈമറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഭാഗമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈലിലാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുള്ളത് ഉണ്ടതുകൊണ്ടും പിന്നെ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതായിരിക്കും സൗകര്യം എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എൻ്റെ അനിയൻ്റെ പൂച്ചയാണ് കിച്ചു എന്ന് വിളിക്കും വളരെ ക്യൂട്ടാണ് നല്ലൊരു ഇണക്കുള്ള നല്ലൊരു പൂച്ച അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓമന മൃഗങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് ലൈറ്റിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി അത് ചെയ്യുന്നത് അടക്കം നമ്മൾ കാണിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു